হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু বসরা অবরোধ করার নির্দেশ দেন গাসানি ও রোমিওদের লাশ যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে থাকে উপরে শকুনের পাল উঠছিল এবং কাছে কাছে বসছিল মুজাহিদ বাহিনী শহীদদের লাশ সযত্নে উদ্ধার করছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল একশো ত্রিশ হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু কেল্লার চারপাশে ঘোড়া ছুটিয়ে এমন স্থান আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন যেখান দিয়ে কেল্লা ভাঙা যেতে পারে পাঁচিলের উপর থেকে তীর আসছিল কিন্তু মুসলমানরা তার আওতা থেকে দূরে ছিল কেল্লার ভেতরের পরিবেশ ছিল গুমট এবং নৈরাশ্যজনক জাবালা বিন আয়হাম এবং রোমিও সেনাপতি চুপ করে থেকে থেকে একে অপরের মুখ দেখছিল তুমি একেবারে হিম্মত হারিয়ে ফেলেছ জাবালা বিন আয়হাম রোমিও সালারকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কোথায় হিম্মত হারাননি রোমিও সালার পরাজয়ের রাগ জাবালার উপর ঝাড়ে এবং বলে মুসলমানদের পথিমধ্যে সর্বপ্রথম আপনারা এবং ঈসাইরা এসেছিল কেউ মুসলমানদের ঠেকাতে পারেনি মার যে রাহেতেও আপনার সৈন্যরা ব্যর্থ আপনি আমাকে এবং আমার সৈন্যদের সমরে নিঃশ্বাস করতে চান বাইরে বেরিয়ে দেখুন কতজন সৈন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে বহু সৈন্য রণাঙ্গনেই মারা গেছে আমাকে জানানো হয়েছে যে আমাদের অনেক সিপাহী এবং কমান্ডার আজনা দায়নের দিকে পালিয়ে গেছে কেল্লার মধ্যে অনেক কম সৈন্য এসেছে পাঁচিলের উপরে উঠে বাইরের দিকে তাকান এবং লাশের হিসেব করুন তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদের সঙ্গে আর কত সৈন্য আছে বাহির থেকে মুসলমানদের আহ্বান শোনা যাচ্ছিল রোমিও সালার যেন বাইরে এসে সন্ধির আলোচনা করে রোমিওরা কেল্লা আমাদের হাওলা করে দাও আমরা নিজেরা কেল্লা পদানত করলে আমাদের থেকে রহমের আশা থাকবে না এর পাশাপাশি হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু এর নির্দেশে মুজাহিদ বাহিনী কেল্লার দরজা ভাঙার জন্য এগিয়ে যেতে থাকে কিন্তু উপর থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের ঝাঁক তাদেরকে সফল হতে দেয় না তারা এক স্থান থেকে দেয়াল ভাঙার চেষ্টাও করে কিন্তু তাতেও সফল হয় না শহরের লোকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল তারা মুসলমানদের আহ্বান শুনছিল তারা জানত যে বিজয়ী সেনারা শহরের লোকদেরকে কেমনভাবে ধ্বংস করে মুসলমানরা বলছিল কেল্লা নিজেরা ছেড়ে দিলে শহরের অধিবাসী ও তাদের ঘর বাড়ি নিরাপদ থাকবে জাবালা বিন আয়হাম এবং রোমিও সালার তাদের কক্ষ থেকে বাইরে বের হয় না শহরের লোকজন প্রতিটি ক্ষণ ভয় ও উদ্বেগের মধ্যে অতিবাহিত করছিল মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করুন সমবেত জনতা বলছিল আমাদের বাঁচান কেল্লা তাদের দিয়ে দিন আমাদেরকে গণহত্যা করবেন না জাবালা বিন আয়হাম এবং রোমিও সেনাপতি তিন চার দিন কোনো ফায়সালা দেয় না হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু অবরোধের নামে সৈন্যদেরকে বিশ্রামের সুযোগ দেন তারা শহীদদের জানাজা পড়ে তাদের দাফন করে দেয় পরিশেষে একদিন কেল্লায় সাদা পতাকা উঠতে দেখা যায় একটু পরেই কেল্লার দরজা খুলে যায় এবং রোমিও সালার বেরিয়ে আসে সে এসে সন্ধির দরখাস্ত করে হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু তাদের উপর এই শর্তারোপ করেন যে তারা কর আদায় করবে রোমিও সালার হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহুকে কেল্লা হাওলা করে এটা ছিল ছশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্য জুলাইয়ের ঘটনা রোমিও ও গাসানিরা কেল্লা ছাড়তে থাকে হজরত সুরাহবিল রদি আল্লাহ আনহু দেখছিলেন যে রোমিও সৈন্যরা আজনাদাইনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে এ দৃশ্য দেখে তিনি আজনাদাইনে একজন গোয়েন্দা পাঠিয়ে দেন উক্ত গোয়েন্দা ফিরে এসে জানাই যে রোমিও সৈন্যরা আজনাদাইনে সমবেত হচ্ছে এবং ধারণা করা হচ্ছে সেখানে নব্বই হাজার সৈন্য সমাবেত হবে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হবে আজনাদাইন হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু বলেন নেপোলিয়ান সে সমস্ত ব্যক্তিত্বদের অন্যতম যারা নিজ নিজ যুগে ইতিহাসের পাতা পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছে ফ্রান্সের ইতিহাস রচয়িতা জেনারেল হিকমিরান নেপোলিয়ান হজরত খালিদ বিন অলিদ রদি আল্লাহ আনহু সম্পর্কে বলেছেন যদি মুসলমানদের সেনাপতি অন্য কেউ হতো তাহলে মুসলিম বাহিনী আজনাদাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রাই করত না নেপোলিয়ানের যুগ হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহুয়ের যুগের প্রায় বারোশো বছর পরের ছিল ইতিহাসের এই প্রবাদ পুরুষ ইতিহাসের নাম করা কয়েকজন জেনারেলের সমর নেতৃত্ব তাদের সফলতা অসফলতা এবং তাদের সৈন্যদের পরিচালিত কার্যক্রম গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন ছশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বসরার বিজয়ের পর হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু তার বাহিনীকে আজনাদাইনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা মুসলিম বাহিনীর দৈহিক অবস্থা ও সংখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল তাকে গোয়েন্দা সূত্র বাস্তব রিপোর্ট দেখিয়েছিল যে আজনাদাইনে 
রোমিয়রা মুসলমানদের গাজর মুলার মতো কাটার জন্য যে বিশাল বাহিনী সমবেত করে রেখেছিল তাদের সংখ্যা নব্বই হাজারের বেশি ছাড়া কম ছিল না পুরো বাহিনী ছিল তাজা দম এবং চাঙ্গা এর বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজারের মতো তাও আবার তারা লাগাতার লড়াই করে আসছিল তারা তাজা দম ছিল না শুধু বসরায় শহীদ হয়েছিল একশো জন মুজাহিদ এবং অনেকে হয়েছিল আহত এখানে তৎকালীন যুগের ইসলামী বাহিনী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা সমীচীন মনে করছি ইসলামী বাহিনীর নির্দিষ্ট কোনো ইউনিফর্ম ছিল না যার যেমন কাপড় ছিল সে তেমন কাপড় পরিধান করত অনেকে এমন দেখা যেত যে কিছু সিপাহী বহুমূল্যবান বস্ত্র পরিধান করছে অথচ সালার নায়বে সালার প্রমুখের পরনে একদম সাদামাটা পোশাক কারণ এই ছিল যে সিপাহীরা গণিমতের মাল হিসাবে প্রাপ্ত কাপড় পরিধান করত ইসলামী বাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে সেনাপতি উপসেনাপতিদের কোনো বিশেষ ইউনিফর্ম বা ব্যাজ ছিল না বর্তমান যুগের মতো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জেনারেল ও সিপাহীদের যে ভেদাভেদ হয় তা সে সময়ে ছিল না গোত্রের সর্দারও অনেক সময় সিপাহী হতো আর তারই গোত্রের সাধারণ লোক হয়ে যেত কমান্ডার পদ পদবীর এত বাচ বিচার ছিল না কোনো ব্যক্তি সাধারণ সিপাহী হয়ে বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর নিজস্ব দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে দু চার দিন পর কমান্ডার হয়ে যেত সে যুগে দেখা হতো যুদ্ধজ্ঞান ও যোগ্যতা এমনও হতো যে এক যুদ্ধে কে অফিসার আবার পরের যুদ্ধে সে সিপাহী হয়ে গেছে ইসলামী শিক্ষায় অফিসারগিরি এবং অধীনস্থতার চিত্র কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল কাউকে অফিসার বানানো হলে দায়িত্বের একটি পর্যায় পর্যন্ত সে অফিসার হতো তার কোনো নির্দেশ ব্যক্তিগত পর্যায়ের হতো না যেহেতু অফিসার নির্বাচনের মাপকাঠি অন্য কিছু ছিল তাই তখনকার সময়ে এ বিষয়ে খসামদ বা সুপারিশের কোনো নাম গন্ধ ছিল না বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন তখন থেকে ত্বরান্বিত হয় যখন মুসলমানরা অফিসার ও সিপাহীতে ভাগ হওয়া শুরু হয়েছে কর্মকর্তারা অধীনের শাসিত মনে করা শুরু করেছে এবং সুপারিশ ও স্বজন প্রীতির রোগ তাদের আক্রান্ত করেছে তদযুগে মুসলিম বাহিনীর হাতিয়ারের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না ছিল না উঁচু নিচুর মানদণ্ড প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র নিয়ে বাহিনীতে সামিল হতো বর্ম ও শিরস্ত্রাণ প্রত্যেকের ছিল না মুসলমানরা যে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত তা দুশ্মনদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ছিল বর্তমান যুগে যেমন সনদের উচ্চতা ও বয়স এক ধরনের হয় ইসলামী বাহিনীতে তেমন কোনো নিয়ম ছিল না ইসলামী বাহিনীর যাত্রা প্রশিক্ষিত বাহিনীর মতো হতো না তার অবিন্যস্ত অবস্থায় কাফেলার মতো চলত খোরাক ও রসদ তাদের সঙ্গেই থাকত গরু গাভি দুম্বা ভেড়া বকরি যা সনদের খোরাক হতো তা সৈন্যদের সাথে সাথেই থাকত রসদের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অনেক পরে করা হয়েছিল অশ্বারোহীরা চলার সময় পায়ে হেঁটে চলত যাতে ঘোড়া আরোহী বহন করে ক্লান্ত না হয়ে যায় আসবাবপত্র উঁটে বোঝাই করে আনা হতো স্ত্রী এবং বাচ্চারা সঙ্গে থাকত তাদেরকে উঁটে চড়িয়ে দেয়া হতো তদযুগের ইসলামী সৈন্য দেখে কেউ বলতে পারত না যে এরা সৈন্য তাদেরকে কাফেলা মনে করা হতো কিন্তু ইসলামী সৈন্যদের মাঝে একটি ব্যবস্থাপনা ছিল সবার আগে অগ্রবাহিনী থাকত নিজেদের দায়িত্ব ও জিম্মাদারি সম্পর্কে তাদের পূর্ণ সচেতনতা থাকত তাদের পেছনে থাকত সৈন্যদের মূল অংশ তাদের পেছনে থাকত নারী ও বাচ্চারা তাদের পেছনে থাকত পশ্চাৎ রক্ষী বাহিনী এমনইভাবে দুই পার্শ্ববাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকত সৈন্যরা সাধারণত কঠিন রাস্তা ব্যবহার করত এতে একটি লাভ এই হতো যে গন্তব্যস্থলের রাস্তা ছোট হয়ে যেত দ্বিতীয় লাভ হতো পথিমধ্যে শত্রুদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকত না শত্রুরা হামলা করলেও ইসলামী বাহিনী তৎক্ষণাৎ এলাকার উঁচু নিচু স্থানে আত্মগোপন করত শত্রুরা এমন স্থানে লড়াই করার সাহস করত না ছশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসের শেষের দিকে হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু এর বাহিনী এমনইভাবে আজনাদাইনের উদ্দেশ্যে চলছিল প্রথমেই বলা হয়েছে যে মদিনার বাহিনীর চারটি অংশ বিভিন্ন স্থানে ছিল হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু তাদের সালারদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠান যে তারা যেন সকলে আজনা দায়নে পৌঁছে যায় হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু বসরা জয় করে নিয়েছিলেন রোমিও ও গাসানিদের জন্য এই চোট মামুলি ছিল না বসরা সিরিয়ার বড় একটি শহর ছিল হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু তাদের সালারদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠান যে তারা যেন সকলে আজনা দায়নে পৌঁছে যায় রোমিওদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হয়েছিল যে সাধারণ জনতা ও তাদের সৈন্যদের মাঝে মুসলমানদের ব্যাপারে চাপা ভীতি সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল মুসলিম বাহিনী 
বসরা পর্যন্ত শুধু বিজয়ী হয়েছিল কোথাও পরাজিত হয়নি কোথাও এক সালারকে পিছপাকর হলে তৎক্ষণাৎ অন্য সালার এসে আসন্ন পরাজয়কে জয় বদলে দিয়েছে এতে করে রোম সম্রাট কায়সারের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু যখন বসরা অবরোধ করে রাখেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি সুস্পষ্ট বলছিল যে বসরা রোমেয়দের হাত হতে ফসকে যাওয়ার উপক্রম তখন রোম সম্রাট হিমসের গভর্নর দির ওয়ানের বরাবর একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন তোমরা মদে ডুবে গেছো নাকি তোমরা ওই মহিলাদের মতো হয়ে গিয়েছ যাদের সঙ্গে তোমাদের রাতযাপন হয় সম্রাট আরও লিখেন আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে তোমাদের দিন ঘুমে কাটছে ওই মুসলমানদের কাছে এমন কি আছে যা তোমাদের কাছে নেই যদি আমি বলি যে রোম সম্রাটের অপমানের জন্য দায়ী তোমাদের মতো গভর্নররা তাহলে তোমরা কি জবাব দেবে হয়তো তোমরা এটাও ভাবছো না যে মুসলমানদের এভাবে দ্রুত অগ্রযাত্রা এবং বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করা কিভাবে রোধ করা যেতে পারে তবে কি তোমাদের তরবারি জং খেয়ে ফেলেছে তোমাদের ঘোড়া মরে গেছে জনতাকে তোমরা কেন বলছ না যে মুসলমানরা তোমাদের মালামাল লুট নিবে তোমাদের স্ত্রী মেয়ে ও বোনদেরকে তারা হরণ করে নিয়ে যাবে আমাকে জানানো হয়েছে যে মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের হতে কিছু কম বা বেশি তোমরা বেশির থেকে বেশি সৈন্য সমাবেশ করো এবং আজনাদাইন এলাকায় পৌঁছে যাও রণাঙ্গনকে এত ছড়িয়ে দাও মুসলমানরাও যাতে তোমাদের দেখে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদের অবস্থা কাঁচা সুতার মতো হয়ে যাবে তাদেরকে নিজেদের সংখ্যা দিককে গিলে ফেলো তাদেরকে তোমাদের সংখ্যায় হারিয়ে ফেলো রোমিওদের শাহী দরবারে হইচই শুরু হয়ে গেছিল রোমিও ওই শাহীদের ইবাদাত খানাই পাদ্রী ও পুরোহিতরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্নিঝরা বক্তব্য দিত তারা বক্তৃতায় বলত ইসলাম তাদের ধর্মমতকে চিরদিনের জন্য খতম করে দেবে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম কবুল করতে হবে আর এটা এমন ভয়ানক গুণাহ যার শাস্তি বড়ই মর্মন্তদ হবে রোমিও সৈন্যরা একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী ছিল তাদের কাছে ঘোড়া বেশি ছিল এবং তাদের গাড়িও ছিল যা ঘোড়া ও গরু টেনে নিয়ে যেত রসদের ব্যবস্থাপনা ছিল উন্নত ইবাদতখানায় পাদ্রিতির বক্তব্য শুনে মানুষ ফৌজে সামিল হতে থাকে এভাবে সৌনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় হিমসের গভর্নর দিরওয়ান যখন সশয়নে আজনাদাইন রওনা হয় তখন সৌনসংখ্যা নব্বই হাজার ছিল মুসলমানদের গোয়েন্দারা এ বাহিনীকে আজনাদাইন এলাকায় তাবুতে অবস্থানরত দেখেছিল এত বিশাল ও সুশৃঙ্খল বাহিনীর মোকাবিলার জন্য যাওয়াটাই বিরাট দুঃসাহসিকতা ছিল যুদ্ধ তো থাকল পরের কথা ছশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে জুলাই হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু সশয়নে আজনাদাইন পৌঁছেন তিনি বাইতুল মাকদিসের দক্ষিণে পাহাড়ি এলাকা হয়ে এসেছিলেন এই পাহাড়সমূহের এক প্রান্তে প্রশস্ত ময়দান ছিল হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেন এর প্রায় এক মাইল দূরে রোমিও সোনারা তাবু স্থাপন করেছিল রোমিও বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন দিরওয়ান এবং সালার ছিলেন কবুকলার রোমিও সৈন্যরা ছিল মানব সমুদ্রের মতো এর বিপরীতে মুসলিম বাহিনী ছিল ছোট্ট নদীর মতো মুসলিম বাহিনীর যেসব সৈন্য অন্যান্য স্থান দিয়েছিল তারাও ইতোমধ্যে আজনা দায়নে চলে আসে এতে করে মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় বত্রিশ হাজার এক মাইল তেমন কোনো দূরত্ব ছিল না মুসলমানরা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে রোমিওদের তাবুর দিকে তাকাচ্ছিল তাদের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু মানুষ আর ঘোড়া দু তিন দিন পর হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহুকে জানানো হয় যে মুসলিম বাহিনীর মাঝে কিছুটা ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ঐতিহাসিকগণ লিখেন হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু এর সঙ্গে যে ন হাজার সৈন্য ছিল তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভয় বা ভীতি ছিল না কেননা তারা ঈসাই গাসানি এবং রোমিওদের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়ে আসছিল তারা রোমিওদের সংখ্যাধিক্য দেখে ভোরকে যায়নি অন্যান্য বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু ক্যাম্পে সৈন্যদের মাঝে ঘুরতে থাকেন তিনি যেখানে দাঁড়াতেন তার চার পাশে মুজাহিদরা এসে জমা হতো হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু সব স্থানে একই কথা বলেন ইসলামের সৈনিকরা আমি জানি তোমরা একসঙ্গে এত সৈন্য ইতপূর্বে দেখনি কিন্তু তোমরা ইতপূর্বে এমন বড় বাহিনীকে পরাস্ত করেছ আল্লাহর কসম তোমরা ভীত হয়ে পড়লে হেরে যাবে যদি তোমরা এদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারো তাহলে রোমিওরা চিরতরে শেষ হয়ে যাবে আল্লাহর নামে লড়াই করবে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করবে যদি তোমরা রণে ভঙ্গ দাও তাহলে দোজখের আগুনে চলবে লড়াই শুরু হয়ে গেলে নিজ নিজ যুদ্ধ শাড়ি ঠিক রাখবে শাড়িতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দেবে না রণাঙ্গনে পা দৃঢ় রাখবে 
যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পক্ষ হতে নির্দেশ না পাবে পিছুও হটবে না আর হামলাও করবে না আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পবিত্র রুহ তোমাদের দেখছেন ওদিকে রোমিওদের সালার দিরওয়ান তার কমান্ডারদের বলছিল রোমিওগণ শোনো রোম সম্রাট কায়সারকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো তোমাদের দায়িত্ব রোম সম্রাট তোমাদের উপর আস্থা আছে যদি তোমরা আরব মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত না করতে পারো তাহলে তারা চিরদিনের জন্য তোমাদের উপর প্রবল হয়ে যাবে তারা তোমাদের স্ত্রী কন্যা এবং বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করবে নিজেদের বিক্ষিপ্ত হতে দেবে না ক্রুশের সাহায্য চাও বিজয় তোমাদেরই হবে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম তাদের একজনের মোকাবেলায় তোমরা তিনজন হবে আরও দু তিন দিন চলে যায় হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহ শত্রুপক্ষের সঠিক সংখ্যা এবং অবস্থা জানতে চাচ্ছিলেন তিনি এর জন্য যে কোনো গোয়েন্দা পাঠাতে পারতেন কিন্তু তার যে ধরনের তথ্যের প্রয়োজন ছিল তার জন্য অবশ্যই একজন চৌকোষ ও বাহাদুর গোয়েন্দার প্রয়োজন ছিল তিনি তার সালারদের বলেন যে তারা যেন এমন একজন লোকের সন্ধান দেন ইবনে অলিদ সালার জাররার বিন আজোয়ার বলেন আমি কি এ কাজটি করতে পারবো না আল্লাহর কসম আমার থেকে ভালো এ কাজ কেউ করতে পারবে না জাররার সেই সালার ছিলেন যিনি বসরার যুদ্ধে নিজের বর্মই শুধু খুলেছিলেন না বরং জামাও খুলে ফেলে কমর পর্যন্ত শরীর নগ্ন করে ফেলেছিলেন এবং এমন জজবার সঙ্গে লড়েছিলেন যে সমস্ত সৈন্যের মধ্যে তার জজবা অনেক গুণ শক্তি বৃদ্ধি করেছিল হাঁ ইবনুল আজোয়ার হজরত খালিদ রতি আল্লাহ আনহু বলেন তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারবে না তুমি ভালো করে জানো যে সেখানে তোমার দেখার কি কি আছে যারার জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলেন এবং কমর পর্যন্ত নগ্ন হয়ে যান তিনি অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেন তার এ অবস্থা দেখে হজরত খালিদ রতি আল্লাহ আনহু সহ অন্যান্য সালাররা হেসে ওঠেন আল্লাহ হাফেজ আমার বন্ধুগণ যারার মৃদুভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে বলেন আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন ইবনুল আজোয়ার হজরত খালিদ রতি আল্লাহ আনহু বলেন রোমিওতের অবস্থান স্থলের নিকটে একটি উঁচু পর্বত শৃঙ্গ ছিল যারার নিচে ঘোড়া রেখে পর্বত শৃঙ্গ ওঠেন মুসলমান আর রোমিওদের তাবুর মাঝে এক মাইল এলাকা ফাঁকা ছিল দুই বাহিনীর প্রহরীরা এই এলাকায় টহল দিয়ে ফিরছিল প্রহরীরা ছিল সবাই অশ্বারোহী রোমিও সৈনিকরা জাররারকে দেখতে পাওয়ার অবস্থায় ছিল না জাররার শান্ত্রীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পর্বত শৃঙ্গে উঠে পড়েন অপর পার্শ্বের শান্ত্রীরা তাকে দেখে ফেলে জাররার দ্রুত নিচে আসেন এবং ঘোড়ায় চেপে বসেন তাকে ধরার জন্য রোমিও অশ্বারোহীরা পর্বত শৃঙ্গের উভয় দিক থেকে আসে তাদের সংখ্যা ঐতিহাসিকদের মতে ত্রিশ জন ছিল যারার ঘোড়ায় পতাকাত করেন কিন্তু ঘোড়াকে দ্রুত চালান না রোমিও অশ্বারোহীরা ঘোড়া দ্রুত চালায় না তারা এই ধারণায় সতর্কতা অবলম্বন করে যে হয়তো আশেপাশে মুসলিম শান্ত্রীরা থাকবে তারপরও রোমিও সাওয়াররা জারারের পশ্চাদাবন অব্যাহত রাখে জারার সাধারণ গতিতে চলছিলেন রোমিও অশ্বারোহীরা তাকে ঘিরে ফেলতে চার দিকে ছড়িয়ে যায় এবং তারা পরস্পর হতে পৃথক হতে থাকে জারার তাদের বিক্ষিপ্ত হওয়ারই অপেক্ষা করছিলেন তার কাছে বর্ষা ছিল মুসলিম শিবির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল হঠাৎ জাররার দ্রুত গতিতে ঘোড়াকে পেছনে সরিয়ে আসেন এবং ঘোড়ায় পদাঘাত করেন তার লক্ষ্য ওই রোমিও অশ্বারোহীদের প্রতি ছিল যে তার কাছাকাছি ছিল তিনি ওই রোমিও অশ্বারোহীর কাছে পৌঁছে বর্ষা দ্বারা তাকে আঘাত করেন আঘাত ছিল জোরদার রোমিও আকস্মিক আক্রমণ সামলাতে পারে না জাররারের আক্রমণ অপ্রত্যাশিত ছিল বর্ষার আঘাতে ঘোর সাওয়ার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অপর রোমিও অশ্বারোহী কিছু বুঝে ওঠার আগে জাররার তার পার্শ্বদেশে বর্ষা ছুঁড়ে মারে বর্ষা তার পার্শ্বদেশে ঢুকে যায় ইতোমধ্যে তৃতীয় অশ্বারোহী জাররারের পানে এগিয়ে এলে জাররারের বর্ষা তাকেও এফোর ওফোর করে দেয় মুসলমানদের শিবির কাছাকাছিই ছিল তারপরও রোমিওরা জাররারকে ঘেরাও করার চেষ্টা করছিল জাররার ছিলেন নাম করা অশ্বারোহী তিনি রোমিওদের আয়ত্তে আসছিলেন না রোমিওদের সংখ্যা ছিল সাতাশ জন জাররার পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তাদের ঘেরাওয়ের মাঝে থেকেই বারবার প্রান্ত বদল করছিলেন তার বর্ষার একটি আঘাত ব্যর্থ হয় না অকিদি এবং তাবারে লিখেন জাররার বর্ষার পাশাপাশি তলোয়ারও ব্যবহার করছিলেন তাদের লিখিত তথ্যানুযায়ী ত্রিশ জনের মধ্যে হতে উনিশ জন রোমিও অশ্বারোহীকে হত্যা করেছিলেন জাররারকে পাকড়ায়ের আওতায় আনতে চেষ্টারত রোমিওরা মুসলমানদের তাবুর আরও নিকটে চলে গিয়েছিল এতে অনেক মুসলমান জাররারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার প্রস্তুতি নেয় 
রোমিওরা ধৃত হওয়ার আশঙ্কা শেষ মুহূর্তে অনুমান করে ফেলে এবং জাররারকে ছেড়ে পালিয়ে যায় জাররার যখন তাবুতে পৌঁছেন তখন মুজাহিদরা ব্যাপক স্লোগান দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায় কিন্তু জাররার হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহুয়ের সামনে গেলে হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহুয়ের চেহারায় নারাজির ভাব ফুটে উঠল আমি তোমাকে কি কাজে পাঠিয়েছিলাম হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু অসন্তোষের ভঙ্গিতে বলেন আর তুমি শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে শুরু করেছো তুমি কি সিও দায়িত্বের ব্যাপারে বেইন সাফি করনি ইবনে অলিদ জাররার বিন আজোয়ার বলেন আল্লাহর কসম যদি আপনার নির্দেশ এবং অসন্তুষ্টির খেয়াল আমার না থাকত তাহলে যে রোমিওরা প্রাণ নিয়ে চলে গেছে তারাও ফিরে যেতে পারত না তারা আমাকে ঘিরে ফেলেছিল বাধ্য হয়ে আমাকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয় এরপরে হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু আর কাউকে রোমিও শিবিরে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য পাঠাননি আরও তিন চার দিন চলে যায় হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহুয়ের বাহিনী বিশ্রাম করে নেয় কিন্তু হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু দিন রাত জেগে থাকতেন চিন্তা ভাবনা করতেন এবং তাবুতে পায়চারি করতেন নিজেদের থেকে তিন গুণ বেশি শক্তিধর শত্রুকে পরাজিত করা তো অনেক দূরের কথা তাদের সঙ্গে মোকাবেলার নামাটাও বড় বাহাদুরি কিন্তু হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু বিজয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন না তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় সালার ও কমান্ডারদের ডেকে তাদের থেকে পরামর্শ নিতেন এবং তাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিতেন রোমিও ক্যাম্পে কিছুটা অন্যরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তাদের সালার কবুকুলার মনোবল ভেঙে পড়েছিল অনেক ঐতিহাসিক বিশেষত অকিদি এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন আমি বড়ই ভাগ্যবান হতাম যদি আমি মুসলিম বাহিনী হতে দূরে থাকতাম সালার কবুকুলার তার সর্বাধিনায়ক দিরোয়ানকে বলে আমার এমন মনে হচ্ছে যে এ যুদ্ধে তারা আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে এমন অনর্থক কথা আজ প্রথমবারের মতো আমি শুনলাম দিরোয়ান বলে কখনো এক ব্যক্তি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এমন অনেকবারই হয়েছে কবুকলার বলে হ্যাঁ এমনটি কয়েকবার হয়েছে দিরোয়ান বলে আর তারা তোমার মতো তিন ব্যক্তি ছিল যারা রণাঙ্গনে নামার আগে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল সে কি একজন ছিল না যে আমাদের ত্রিশ জন অসরোহের মধ্যে হতে উনিশ জনকে মেরে ফেলেছে কবুকলার বলে ত্রিশ জন অশ্বরোহী একজনকে কাবু করতে পারেনি তারা ছিল ভীতু কাপুরুষ দেরোয়ান বলে আর তুমি হলে সালার তুমি এটাও ভুলে গেছো যে রণাঙ্গনে কাপুরুষের সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড তবে তার আগে আমাকে বলো যে তোমার হলোটা কি তুমি কি মুসলমানদের জাদু শিকার হয়েছ যখন থেকে একজন মুসলমান আমাদের ত্রিশ জন লোকের মোকাবেলা করেছে এবং তাদের মধ্যে উনিশ জন একজনের হাতে মারা গেছে তখন থেকে আমি চিন্তায় ডুবে গেছি যে একজনের মাঝে এত শক্তি কোথাও হতে আসে সালার কবুকলার বলে আমি এক আরব ঈসাইকে মুসলমানদের ক্যাম্পে পাঠিয়েছিলাম সে তিন চার দিন মুসলিম রূপে তাদের তাবুতে থাকে কাল সে ফিরে এসেছে সে যা কিছু বলেছে তা থেকে আমি বুঝেছি যে তাদের শক্তির উৎস কোথায় এবং কি সে কি বলেছে দেরোয়ান জিজ্ঞাসা করে আমি তাকে সঙ্গে করে এনেছি কবুকলার বলে পুরো বৃত্তান্ত তার মুখ থেকে শুনুন গোয়েন্দাকে ডাকা হয় দেরোয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করে যে মুসলিম শিবিরে সে কী রেখেছে সর্বাধিনায়কের মর্যাদা রোম সম্রাটের মতো গোয়েন্দা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে আমি তাদের তাবুতে আজব লোক দেখেছি যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় তারা আমাদের মতো নয় তুমি এতদিন তাদের মাঝে কিভাবে থাকলে দেরোয়ান জানতে চাই তোমাকে কেউ সন্দেহ করেনি আমি তাদের ভাষায় কথা বলতে পারি গোয়েন্দা জবাবে বলে তাদের নিয়মকানুন জানি তাদের ধর্মমত ও ইবাদত পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত তারা নিজেদের ফৌজে আপনাদের মতো ভর্তি করে না যে কেউ তাদের ফৌজে সামিল হতে চাইলে নিজস্ব অস্ত্র ও ঘোড়া নিয়ে সামিল হয়ে যায় আমি মুসলমান রূপে তাদের ফৌজে সামিল হয়ে গিয়েছিলাম আমি ওই মুসলমানদের মাঝে কিছু নতুন রীতিনীতি দেখেছি রাতে তারা ইবাদত বন্দেগি করে আর দিনের বেলায় এমন যোদ্ধা হয় যেন তারা লড়াই করা ও মরা ছাড়া কিছুই জানে না বুঝে না নিজেদের আকিদা বিশ্বাস সংরক্ষণ এবং তার প্রচার প্রসারের জন্য লড়াই করা এবং জীবন কোরবান করাকে তারা নিজেদের ইমানি দায়িত্ব বলে মনে করে তাদের প্রত্যেক শোন এমনভাবে কথা বলে যেন সে কোনো সালারের নির্দেশ নয় বরং নিজস্ব স্বার্থে লড়াই করতে এসেছে তারা সকলে এক পর্যায়ের পোশাক দেখে সালার ও সৈনিকের পার্থক্য বোঝা যায় না আমি তাদের মাঝে সমতার পাশাপাশি ইনসাফও দেখেছি যদি তাদের শাসক কিংবা আমিরের ছেলেও চুরি করে তাহলে তারও হাত কাটা হয় যদি কেউ কোনো মহিলার সঙ্গে 
জেনা ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে তাকে জনসমক্ষে দাঁড় করিয়ে পাথর মারতে মারতে মেরে ফেলা হয় তারা এত শান্ত যেন তাদের কোনো উদ্বেগ ও টেনশন নেই জনাব যদি আমাকে মাফ করেন তাহলে আরও বলব আমাদের সৈন্যদের মাঝে সেই গুণ বৈশিষ্ট্য নেই যা আমি মুসলমানদের মধ্যে দেখে এসেছি মুসলমানদের কোনো বাদশাহ নেই আমাদের সৈন্যরা বাদশাহর নির্দেশে লড়ে তারা যখন দেখে যে বাদশাহ তাদের দেখছে না তখন তারা যান বাঁচানোর চেষ্টা করে মুসলমানরা এক আল্লাহকে একমাত্র বাদশাহ বলে মনে করে এবং বলে যে আল্লাহ সর্বস্থানে বিদ্যমান এবং তিনি সব সময় আমাদের দেখেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা তবারি রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখেন গোয়েন্দার কথা শুনে সালার কবুকলার বিড়বিড়িয়ে বলে আমার মনে চায় যে আমি ওই জমিনের নিচে চলে যাই যে জমিনের উপরে মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলা হবে হাই আমি যদি তাদের নিকটে না যেতাম আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য না করুন এবং না আমার বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করুন দেরওয়ান কবুকলারকে বলেন যে তাকে অবশ্যই লড়তে হবে কিন্তু কবুকলারের লড়াই করার জজবা হারিয়ে গিয়েছিল তেরো হিজরির সাতাশে জবাদুল উলা মোতাবেক ছশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশ জুলাই সন্ধ্যায় হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু তার সালারদের সর্বশেষ দিক নির্দেশনা দেন এবং স্বীয় বাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন পরের দিন মুজাহিদরা প্রতিদিনের মতো ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে নামাজ শেষে সকলে কে দেখে দে মন খুলে দোয়া করে তাদের মধ্যে অনেকের জন্য এটাই ছিল শেষ নামাজ নামাজ শেষে তাদের ওই স্থানে চলে যাবার কথা ছিল যা তাদের জন্য পূর্ব রাতে ঠিক করে দেয়া হয়েছিল সূর্য ওঠার আগে খালিদ বাহিনী নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল রোমিওরা চিন্তা করেছিল যে তারা সংখ্যাধিক্যের কারণে নিজেদেরকে এত দূরে ছড়িয়ে দিবে যাতে তাদের দেখা দেখি মুসলমানরাও ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয় আর তখন তাদের কাতারে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হবে কিন্তু হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও রণাঙ্গন পাঁচ মাইলে বিস্তৃত করেন এতে করে এই সংখ্যার অপনোদন হয় যে রোমিওরা মুসলমানদের পশ্চাতে গিয়ে পশ্চাৎ হতে আক্রমণ করবে হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু বিজ্ঞোচিত দ্বিতীয় কাজ এই করেন যে স্বীয় বাহিনীর মুখ পশ্চিমমুখী রাখেন যাতে সূর্য থাকে তাদের পেছনে আর রোমিওদের সামনে এতে করে রোমিওদের চোখে সূর্যের আলো পড়ার কারণে তারা চোখ ঠিক মতো খুলতে পারবে না চিরায়ত নিয়ম আনুযায়ী হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু তার বাহিনীকে তিন অংশে বিভক্ত করেন এক পার্শ্ব বাহিনীর সালার ছিলেন সাঈদ বিন আমের দ্বিতীয় পার্শ্ব বাহিনীর সালার হন আমিরুল মুমিনের ছেলে হজরত আব্দুর রহমান রদি আল্লাহ আনহু মধ্যম বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন হজরত মোয়াজ বিন জাবাল রদি আল্লাহ আনহু হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু উভয় পার্শ্ব বাহিনীর হেফাজত অথবা সংকটকালে তাদের সাহায্যে পৌঁছার এই ব্যবস্থা করেছিলেন যে প্রত্যেক বাহিনীর সামনে আরেকটি ইউনিট দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান যে চার হাজার সৈন্যের সালার ছিলেন হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু তাদেরকে মধ্যম বাহিনীর পেছনে সংরক্ষিত রেখেছিলেন সেখানে এই সৈন্যের প্রয়োজন এ কারণেও ছিল যে সেখানে মহিলা ও বাচ্চারা ছিল হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু সালারের মর্যাদা সম্পন্ন কিছু লোককে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন উদ্দেশ্য এই ছিল যে কোন স্থানে সালারের প্রয়োজন দেখা দিলেই সেখানে তাদের একজনকে পাঠিয়ে দেবেন তারা ছিলেন উল্লেখযোগ্য এবং অভিজ্ঞ চারজন সালার এক হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রদি আল্লাহ আনহু দুই হজরত আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ আনহু তিন হজরত জাররার বিন আজওয়ার রদি আল্লাহ আনহু চার রাফে ইবনে উমাইরা রদি আল্লাহ আনহু সূর্য উদিত হলে রোমিও শান্ত্রীরা তাদের সালারদের জানায় যে মুসলমানরা যুদ্ধবিন্যাসে প্রস্তুত হয়ে গেছে এ সংবাদে রোমিওদের মাঝে হইচই পড়ে যায় তাদের এ আশঙ্কা অমূলক ছিল যে মুসলমানরা তাদেরকে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দিবে না রোমিও সালাররা দ্রুত সৈন্যদের প্রস্তুত করে মুসলমানদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় উভয় বাহিনীর মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র আটশো আশি গজের মতো হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু তার রণাঙ্গন পাঁচ মাইলের মতো লম্বা করে দিয়েছিলেন রোমিওরা তাদের রণাঙ্গন আরও বিস্তৃত করতে পারত কিন্তু তারা তাদের রণাঙ্গন প্রায় ততটুকু দীর্ঘ রেখেছিল যতটুকু হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু রেখেছিলেন এতে হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহুয়ের পেরেশানি দূর হয়ে যায় যে রোমিও সৈন্যরা ঘুরে মুসলমানদের পশ্চাতে গিয়ে আক্রমণ করতে পারে তবে রোমিও সৈন্যদের গভীরতা বেশি বরং অনেক বেশি ছিল এক প্লাটুন সৈন্যের পিছনে আরেক প্লাটুন ছিল 
তার পিছনে আরেক প্লাটুন ছিল মুসলমানদের জন্য এ মানব প্রাচীর ভাঙা এক প্রকার দুঃসাধ হয়েছিল ঐতিহাসিক লিখেন রোমিওদের সৈন্যরা যখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তখন তার দর্শকদের জন্য ভীতিকর ছিল ছোট বড় অনেক ক্রোশ সৈন্যদের মাঝে একটু পরপর উঁচু হয়েছিল কয়েক ধরনের ঝান্ডা উপরে পথপথ করে উঠছিল তাদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সৈন্য ছিল একান্তই কম এবং অত্যন্ত সাদামাটা রোমিওদের সর্বাধিনায়ক দেরওয়ান এবং সালার কবুকলার স্বীয় বাহিনীর মধ্যম ভাগের সামনে ঘোড়ায় চেপে দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে এক দল বডিগার্ড ছিল বেশভূষার দিক দিয়ে তারা ছিল বড়ই অভিজাত এবং বিশিষ্ট শ্রেণীর রোমিওদের সংখ্যা এবং তাদের ব্যাধিক প্রভাব প্রতাপ দেখে হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহুয়ের অনুভব করেন যে হয়তোবা এতে তার মুজাহিদদের মাঝে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে যে তাদের জজবা কিছুটা হ্রাস পাবে সম্ভবত এ কারণে হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু তার ঘোড়ায় পদাঘাত করেন এবং ঘোড়াকে তার বাহিনীর এক সাইডে নিয়ে যান এই প্রথম রণাঙ্গন ছিল যেখানে তিনি স্বীয় বাহিনীকে পাঁচ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন তিনি ঘোড়াকে তার একদল সৈনের সামনে নিয়ে গিয়ে থামান স্মরণ রাখবে যে তোমরা আল্লাহর জন্য লড়তে এসেছ যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করছেন হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু উচ্চ আওয়াজে বলেন আল্লাহ অন্য কোনোভাবেও তোমাদের প্রদত্ত জীবন তোমাদের থেকে ফিরিয়ে নিতে পারেন আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন এটা কি ভালো হয় না যে যান যখন যাবেই তখন তোমরা তা আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিবে আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন এমনটি ইতপূর্বেও হয়েছে যে তোমরা সংখ্যায় ছিল অল্প আর তোমাদের মোকাবিলা ওই দুষ্পন্দের সঙ্গে হয়েছে যারা তোমাদের থেকে দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণ ছিল কিন্তু তারা তোমাদের হাতে পিটুনি খেয়ে এমনভাবে পলায়ন করেছে যেমনটি ছাগল বাঘ দেখে এবং শিয়াল কুকুর দেখে ভাগে রোমিওদের শান শৌকত দেখো না প্রকৃত শান শৌকতের অধিকারিত ইমান অলারা শান শৌকত তাদের মানাই যাদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গেই আছে আজ তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের রুহকে দেখে দাও যে তোমরা বাতিলের পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণকারী এসব ছিল উৎসাহ ও প্রেরণাদায়ক কথা যা হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু বলেন এবং এর প্রতিক্রিয়া তেমনই হয় যেমনটি হওয়ার কথা ছিল হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু এর পাশাপাশি কিছু দিক নির্দেশনামূলক কথা বলেন ঐতিহাসিকগণ তার বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন যখন অগ্রে বেড়ে হামলা করবে তখন সম্মিলিতভাবে চাপ প্রয়োগ করবে যেন একটি দেয়াল এগিয়ে আসছে যখন তীর মারবে তখন সকলের তীর যেন এক সঙ্গে ধনুক থেকে বের হয় তীর মারবে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুদের নিজেদের সঙ্গে খড় কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু সমস্ত ইউনিটের সামনে গিয়ে থামেন এবং সবাইকে উক্ত কথাগুলো বলেন তারপর তিনি পশ্চাতে থাকা নারীদের কাছে যান তোমরা দোয়া করতে থাকবে স্বামীদের জন্য ভাইদের জন্য এবং পিতাদের জন্য হজরত খালিদ রদিউল্লাহ আনহু মহিলাদের নিকটে গিয়ে বলেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুশ্মনের সংখ্যা কত বেশি এবং তাদের তুলনায় আমরা কত কম এমন হতে পারে যে দুশ্মন আমাদের সারি ভেদ করে পশ্চাতে চলে আসবে আল্লাহর কসম আমার আশা যে তখন তোমরা নিজেদের ইজ্জত ও জান বাঁচাতে পুরুষদের মতো অস্ত্র হাতে তুলে নেবে আমরা তাদেরকে যথাসম্ভব তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিব না কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে যেতে পারে তাই তোমাদের সাবধান ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করলাম অলিদের পুত্র এক মহিলা বলে আপনি আমাদের সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি দিচ্ছেন না পুরুষরা জীবিত থাকতে তোমরা মহিলারা কেন লড়বে হজরত খালিদ রতি আল্লাহ আনহু বলেন আর আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা তোমাদের উপর ফরজ তোমাদের উপর আরও ফরজ হল যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে পুরুষরা সংখ্যায় স্বল্প হয়ে পড়ে আর ওদিকে দুশ্মন জয় হওয়ার উপক্রম হয় তখন তোমরা সম্মুখপানে অগ্রসর হবে এবং পুরুষদের মতো লড়বে বসে থেকে যান বাঁচিয়ে অন্য জাতির গোলামি করবে না এটাই ছিল সর্বপ্রথম ঘটনা যে হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু মহিলাদেরকেও দুশ্মন সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করেন এবং তাদেরকে আত্মরক্ষার লড়াই করতে প্রস্তুত রাখেন এর থেকে বোঝা যায় যে এ যুদ্ধে তার মনেও কিছুটা হলেও উদ্বেগ ছিল তিনি তিসরার বাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করেছিলেন কিন্তু রোমিওরা পারসিকদের তুলনায় অধিক সুশৃঙ্খল এবং শক্তিধর ছিল 
হজরত খালেদ রতিউল্লাহ আনহু এর সামনে অবশ্যই এ দিকটাও ছিল যে মুজাহিদরা অনেক দিন হল ঘর বাড়ি ছেড়ে এসেছে এবং তারা ধারাবাহিক লড়াই করে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর দেয়া রোহানি শক্তির প্রতি তাদের আস্থা ছিল প্রগ্রারও উভয় বাহিনী লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় রোমিওদের পক্ষ থেকে এক বয়বৃদ্ধ পাদ্রীর সামনে আসেন এবং মুসলমানদের থেকে কিছুটা দূরে এসে থামেন মুসলমান গণ পাদ্রী উচ্চকণ্ঠে বলেন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আমার কাছে এসে কথা বলবে হজরত খালিদ রতি লহ আনহু স্বীয় ঘোড়ার লাগামে হালকা ঝাঁকুনি দেন এবং পাদ্রীর সামনে এসে ঘোড়া থামান তুমি তো সালার বুড়ো পাদ্রী বলেন তোমাদের মাঝে কি আমার মতো কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নেই না হজরত খালিদ রতি আল্লাহ আনহু জবাবে বলেন আমাদের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় পণ্ডিত থাকে না সালারই ইমাম হন আমি সিপাহ সালার এবং আমি সম্মানিত পাদ্রীকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমি তত সময় সিপাহ সালার থাকব যতক্ষণ আমার জাতি ও আমার সৈন্যরা চাইবে যদি আমি এক আল্লাহর বিধিবিধান এবং তার রসুলের নির্দেশনা হতে বিচ্যুত হই তাহলে আমাকে সিপাহ সালার থাকতে দেয়া হবে না যদি এই অবস্থায় জোর করে সিপাহ সালার থাকি তাহলে সিপাহীদের এই অধিকার এসে যায় যে তারা আমার নির্দেশ মানবে না ঐতিহাসিকরা লিখেন হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহুয়ের কথায় পাদ্রী নীরব হয়ে যান তার মুখে কোনো কথা সরে না তিনি কিছুক্ষণ হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহুয়ের মুখ পানে চেয়ে থাকেন সম্ভবত এটি কারণ পাদ্রী একটু নিচু কণ্ঠে বলেন হয়তোবা এই কারণে বিজয় সর্বদা তোমার হয় সম্মানিত পাদ্রী সেই কথা বলুন যা বলতে আপনি এসেছেন হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু বলেন হ্যাঁ পাদ্রী সচকিত হওয়ার মতো হয়ে বলেন সুদূর আরব হতে বিজয়ের উদ্দেশ্যে আগত হে ব্যক্তি তুমি কি জানো না যে মাটিতে তুমি ফৌজ নিয়ে এসেছ ইতপূর্বে সে মাটিতে কোনো বাদশাহর পর্যন্ত পা রাখার দুঃসাহস হয়নি তুমি নিজেকে নিজে কি মনে করে এখানে এসেছ এক সময় পারসিকরা এসেছিল কিন্তু তারা এমন ভয় পায় যে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে অন্যরাও এসেছে তারাও বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল কিন্তু সে সুরক্ষা হয়নি ব্যর্থতা এবং নিরাশা ছাড়া তাদের ভাগ্যে কিছু জোটেনি ফলে এক সময় তারা চলে গেছে আমাদের বিরুদ্ধে তুমি কিছুটা সফলতা পেয়েছ ঠিকই কিন্তু এ কারণে এ চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলো যে প্রতি রণাঙ্গনে তুমি বিজয়ী হবে ঐতিহাসিকদের মতে হজরত খালিদ রদি আল্লাহ আনহু বুড়ো পাদ্রীর কথা নীরবে শুনছিলেন আর পাদ্রী গম্ভীর কণ্ঠে বলছিলেন আমার মুনিব সিপাহশালার তোমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখাতে চান পাদ্রী বলছিলেন এর থেকে বড় উদারতা আর কী হতে পারে যে তিনি তোমার জাতিকে কচুকাটা করার পরিবর্তে আমাকে এই বার্তা দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন যে স্বীয় বাহিনীকে আমাদের দেশ হতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও আমার মুনিব তোমার প্রত্যেক সনকে একটি দিনার একটি জামা ও একটি পাগড়ি দিবেন আর সেনাপতি হিসাবে তোমাকে একশো পাগড়ি একশো জামা ও একশো দিনার প্রদান করবেন এই বদন্য তো সাধারণ নয় তুমি কি দেখছ না যে আমাদের সৈন্য বালুর করারাশির মতো অসংখ্য তুমি ইতপূর্বে যাদের সঙ্গে লড়েছ আমাদের সৈন্য তাদের মতো নয় তুমি জানো না যে এই সৈন্যদলের প্রতি রোম সম্রাটের হাত ও সমর্থন রয়েছে তিনি এক অভিজ্ঞ সেনাপতি এবং একজন অতি মান্যবর পাদ্রী এ ফৌজকে দিয়েছেন বলো তোমার জবাব কি পুরস্কার নিতে চাও নাকি তোমার বাহিনীর ধ্বংস চাও দুটোর একটি হজরত খালিদ রতি আল্লাহ আনহু জবাবে বলেন আমার দুটি শর্তের একটি পুরা করো আমি স্বীয় বাহিনী নিয়ে চলে যাব তোমার মুনিবকে বলো ইসলাম কবুল করুন অথবা কর প্রদান করুন যদি এ দুয়ের কোনোটি পুরা না করা হয় তাহলে আমাদের তলোয়ারি ফায়সালা করবে আমি তোমার মুনিবের কথায় ফিরে যাব না তোমার মুনিব যে দিনার জামা ও পাগড়ি দিতে চেয়েছে তা তো আমরা নিয়েই ছাড়ব আরেকবার পুনরায় চিন্তা করো আরব সালার আরবের সালার চিন্তা করেই জবাব দিয়েছে হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহু বলেন যান আপনার মুনিবের কাছে আমার জবাব পৌঁছে দিন বুড়ো পাদ্রী রোমিও সেনাপতি দেরওয়ানের কাছে হজরত খালেদ রদি আল্লাহ আনহুর জবাব পৌঁছে দেন আরব ডাকুদের এই দুঃসাহস দেরওয়ান রাগে ফেটে পড়ে বলে সে কি জানে না আমি তাদেরকে প্রথম আক্রমণে শেষ করে দিতে পারি এরপর সে সৈন্যদের পানে ঘোড়া ঘুরিয়ে হুকুম দেয় তিরন্দাজরা সামনে এসো এবং ওই হতভাগাদের নির্মূল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও ক্ষেপণাস্ত্রটিও সামনে নিয়ে এসো তিরন্দাজরা সামনে চলে আসলে মুসলমানদের মধ্যম বাহিনী সালার হজরত 
মোয়াজ বিন জাবাল রদে আল্লাহ আনহু তার বাহিনীকে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন দেরি করো ইবনে জাবাল হজরত খালিদ রদে আল্লাহ আনহু বলেন যতক্ষণ আমি না বলব ততক্ষণ হামলা শুরু করবে না সূর্য মাথার উপর উঠে যখন হেলতে শুরু করবে তখন আমরা হামলা করব ইবনে অলিদ হজরত মোয়াদ বিন জাবাল রদে আল্লাহ আনহু বলেন আপনি কি দেখছেন না যে তাদের ধনুক আমাদের চেয়ে ভালো এবং বড় ওটা বহুদূর পর্যন্ত তিনি নিক্ষেপ করতে পারে তা আমাদের তীরন্দাজদের আওতা হতে দূরে আমি ওই তীরন্দাজদের উপর আক্রমণ করে তাদের বেকার করতে চাই তাদের ক্ষেপণাস্ত্র দেখুন এটা পাথর বর্ষণ করবে রমিয়রা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো হজরত খালেদ রদ আল্লাহ আনহু বলেন আমরা যদি প্রথমে আক্রমণ করি তাহলে আমাদের পিছু হাঁটা লাগবে তাদের সারিবদ্ধতা একটু এদিক সেদিক হতে দাও তাদের কোনো না কোনো দুর্বল সাইড আমাদের সামনে এসে যাবে রোমিওরা কিছুক্ষণ যাবত অপেক্ষায় থাকে মুসলমানরা যুদ্ধ আক্রমণ শুরু না করলে দেরওয়ানের নির্দেশে তার তীরন্দাজ বাহিনী তীরের ঝাঁক বর্ষণ করতে শুরু করে এবং ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা পাথরে নিক্ষেপ করতে থাকে এতে কিছু মুজাহিদ শহীদ ও আহত হন হজরত খালেদ রদ আল্লাহ আনহু এ ক্ষতি সত্ত্বেও আক্রমণ করার নির্দেশ দেন না রোমিও তীরন্দাজদের তীরের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল জবাব দেওয়ার উপায় ছিল না কারণ মুসলমানদের ধনুক তুলনামূলক ছোট হওয়ার কারণে দূরে তীর নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল না ওদিক থেকে তীর ও পাথর আসতেই থাকে এতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ও অস্থিরতা দৃষ্টিগোচর হয় তারা হামলা করতে চাই কিন্তু তাদের অনুমতি মিলছিল না সালার জাররার ছুটে হজরত খালেদ রদ আল্লাহ আনহুয়ের কাছে আসেন ইবনে অলিদ জাররার হজরত খালেদ রদ আল্লাহ আনহুকে বলেন আপনি কি চিন্তা করছেন আপনি কি শত্রুদের এ বার্তা দিতে চান যে আমরা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি যদি আল্লাহ আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহলে চিন্তা করবেন না হামলা করার নির্দেশ দিন হজরত খালেদ রদ আল্লাহ আনহু এর ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে যায় এটা স্থির চিত্ত ও প্রশান্তির মুচকি হাসি ছিল কেননা তার সালার এবং সিপাহীরা পিছু হাঁটার পরিবর্তে হামলার অনুমতি চাচ্ছিল ইবনুল আজোয়ার হজরত খালেদ রদ আল্লাহ আনহু বলেন তুমি সামনে এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানাতে পারো জারারের দেহে বর্ম ও মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল তার এক হাতে চামড়ার ঢাল এবং অপর হাতে তলোয়ার ছিল তিনি পূর্বের এক রণাঙ্গনে এক রোমিও হতে ঢালটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন জারার সামনে এগিয়ে গেলে রোমিও তীরন্দাজরা তাদের সালারের নির্দেশে ধনুক নিম্নমুখী করে